Pemirsa inovasi yang dilakukan museum tak lepas dari tangan tim kreator dan sudah bersama saya dua orang tim kreator, tim kreator Godam Eko Saputra SS NMDS sama sore Pak Godam. Sore Mbak Mira. Terima kasih sudah hadir ya, di rumah sama -sama. sendiri karena oh, Pak iya. Godam ini dosen <laughs> Universitas Dianuswantoro. Betul sekali. Dan juga saya akan menyapa Pak M Zakir Rosyada S. Ya. Sama sore. Sama sore Mbak. Terima kasih sudah hadir. Baik ya. saya ke Pak Godam dulu. Pak Godam kalau tadi dijelaskan Pak Eris ini bagaimana inovasinya luar biasa sudah Betul. dilakukan Museum ya. Longgawarsito. Bahkan tadi Museum Lawang Sewu dan juga Kereta Api Ambarawa juga melakukan inovasi. Nah, selaku tim kreator, apa kesulitan yang paling mendasar melakukan inovasi ini, Pak? Iya, jadi kalau inovasi itu kan harus berbasis riset ya, Mbak. Ya. Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba menawarkan konsep, terus eksekusi. Takutnya nanti ada kesalahan teknis atau target audiensnya itu nggak sesuai. Jadi yang memang tantangan kami ya, jadi eh, kami tidak menyebutnya sebagai kesulitan atau apa tapi tantangan challenge ya jadi kita itu memang harus riset dulu jadi kalau mungkin oh ini masa pandemi kita harus virtual gitu ya karena kan banyak orang rebahan gitu istilahnya yeah. ya kita harus menyasar sesuai dengan target audience terus yeah. ketika yang rebahan itu juga usia-usia produktif anak-anak sekolah yang sekolah zoom atau jimit jadi ya benar-benar harus kita mengecek ke situ terus akhirnya juga tercipta inovasi-inovasi yang sudah disebutkan oleh Pak Eris tadi. Cuma memang kita supaya lebih ya lebih apa namanya punya awareness ya sekali eh, karena branding musim sudah kuat kita perkuat lagi dengan adanya maskot tadi Mbak yang eh, di TVC TVQ kan. Jadi ada yang namanya Rangga dan Sita itu maskot yang dibuat oleh tim kreator. Jadi Rangga dan, dan Sita, Sita betul. diambil dari Ronggo Warsito. Betul. Kemarin hasil diskusi ya brainstorming kami tim kreatif juga dari tim museum kan istilahnya supaya anak-anak lebih dekat ya. Kalau di Udinus itu kan ada ini ya Udin dia Nunus Toro. Jadi di Museum Ronggo Warsito juga ada Rangga dan Sita seperti ah, itu. Oke. Okay. Jadi mengadopsi yang Betul. ada di Udinus. Baik saya ke Pak Zaki <laughs> yang bukan dosen Udinus ya. <laughs> <laughs> Pak Zaki untuk membuat inovasi-inovasi tentu tidaklah mudah. Melihat ini kan teman-teman uh, atau para pelajar ini kan juga yang paling besar menjadi uh, usernya ya. begitu. Bagaimana bahasa-bahasa yang dibuat supaya familiar kepada pelajar, kemudian gambar-gambar yang dibuat supaya menarik, apa yang sudah dilakukan, Pak? Uh, terkait bagaimana kita menarik target audiens kita ya, ya, seperti pelajar, kita usahakan bahasa-bahasa selama kita publikasi, bahasa-bahasa yang milenial, uh -huh. yang, yang mudah dipahami. Yang mudah dipahami. Ya. Jadi kita ingin membuat musim itu jaraknya dekat dengan kaum milenial sasaran kita, khususnya para pelajar kayak gitu. Ya, Jadi berbeda dengan bahasa akademisi ya Pak Gondel. Iya. Ya. <laughs> kita kita memilih bahasa-bahasa yang ringan, bahasa-bahasa yang gaul supaya mm -hmm. mereka tuh punya engagement kepada musim Ronggo Warsito. Iya, Pak Eris Bapak melihat uh, dua tim kreator ini komentarnya Pak? Begini ya. Eh uh, tim ini kita beri kebebasan dan keleluasaan berekspresi. Oke. Okay. Ya. Kita hanya memberikan koridor saja. Iya. Koridor Badura tentu harus tidak lepas dari visi misi mm -hmm. Museum Ronggo Warsito itu yang pertama. Mm. Kemudian berkait dengan apapun bentuknya, manakala ini mendukung pencapaian visi misi, kita tidak akan banyak istilah, tidak banyak koreksi lah. Okay. Ya. Tetapi paling tidak tadi, bahwa museum sebagai sumber belajar kepada siapapun ya sumber belajar bagi anak di semua tingkatan termasuk orang tua ya. walaupun populasinya sudah disegmentasi pelajar itu menempati proporsi yang paling besar ya, ya. tapi ini pun tetap harus diformulasikan dalam berbagai bentuk dan jenis yang secara proporsional ya tentu berbasis dengan dimensi kekinian. Oke. Okay. Bahasa tadi ngomong bahasa milenial. milenial. Saya lebih senang kekinian. Kekinian. Kekinian dalam arti menarasikan, ya. memvisualisasikan, ataupun mengekspresikan hal-hal lain yang relevan dengan eksistensi Museum Ranggawarsita. Iya. 
Baik, Pak ini kalau bicara tentang kekinian itu kan e, biasanya suka dengan hal-hal yang baru dan cenderung bosan dengan hal-hal yang itu-itu saja. Tentunya PR untuk Pak Godam, apa hal-hal baru yang sudah dilakukan? Ya kalau sedang dilakukan itu kan kemarin sudah ya kalau seperti e, pameran bersama virtual, sudah hmm. virtual tour, virtual Desain itu sudah Desainnya mungkin diperbarui antara betul. desain tahun lalu dengan tahun ini dibuat berbeda ya, begitu Pak? Betul, jadi kalau tahun lalu kan lebih ke global ya, global museum Nah kalau seperti kita lihat TVC tadi, kita lebih merujuk ke uh, koleksi-koleksi Tadi kalau kita lihat di TVC itu ini Mbak, apa namanya? Batuan raksasa dari Merapi yang jatuh kemudian Uh, apa di, di storyboard tadi kan istilahnya mengganggu ya menutupi jalan warga kemudian diangkut ke museum Rekuasita itu yang kita kuatkan jadi masing-masing museum uh, dari koleksi itu kita tampilkan terus kemudian nanti juga bisa juga kita akan eksplor di kerisnya atau hmm. mungkin eksplor di koleksi-koleksi yang lain jadi supaya lebih tematik seperti itu desain juga nanti akan lebih fresh Pak Zagi bisa ya. menambahkan? Uh, ya yeah. Senada dengan Mas Godam, kita terus berinovasi untuk membuat narasi koleksi itu menarik untuk dinikmati audiens kami. Jadi misal tadi Merapi, bagaimana kita menarasikan uh, koleksi itu, temuannya bagaimana, seperti apa, itu kita mencoba merancang membuat narasi itu semenarik mungkin supaya audiens kita juga tertarik untuk me- mempelajari koleksi itu. Adakah yang dievaluasi Pak dari uh, karya-karya mereka ini? Uh, Kalau evaluasi tetap pasti kita lakukan, ya. tapi itu kan sifatnya internal kami. Ya. Evaluasi menjadi bagian internal kami untuk memberikan suatu nuansa penyegaran, tadi refresh, ya. itu pasti. Dan itu harus, apalagi satu tahun pameran itu bukan waktu yang singkat, hmm. ya. waktunya panjang. Ya. Sehingga refresh ini kita lakukan, saat ini pun sudah tetap kita refresh. sambil menyiapkan yang untuk periode berikutnya. Ini teman-teman bersama tim tentu melihat berbagai peluang maupun potensi-potensi dari museum-museum lainnya. Tadi disampaikan museum yang baru muncul dan lain sebagainya supaya tampil di permukaan ya, yang belum dikenal masyarakat supaya lebih dikenal. Karena luar biasa eh, museum yang didirikan oleh masyarakat itu jumlahnya cukup banyak. Nah, siapa lagi kalau tidak kita yang mengapresiasi, mencoba mendorong ini sebagai satu karya budaya ataupun e, sebagai bentuk pengejawantahan dari kecintaan terhadap peradaban. Ya. Kita harus hadir di sana. Museum Renggawarsita hadir di sana untuk bersama-sama masyarakat. Bukan menjadi pionirnya yang paling hebat, tetapi bersama-sama bergotong royong, memperkuat tali kebersamaan dengan museum yang ada di Jawa Tengah sebagai yeah. satu kekuatan. Itu yeah. kuncinya di sana. Baik, apalagi ini sudah akan ada event pameran Betul. bersama begitu ya, nanti diselenggarakan di Oktober 2021. Yeah. Kalau tidak hanya fokus pada pamerannya saja Pak, tapi mm-hmm. kita lebih fokus pada promosi museum- museumnya sendiri. Mm-hmm. Ini kira-kira apa yang harus dilakukan? Sebetulnya promosi ini pun juga sudah kita lakukan tadi di beberapa slot yang ada di, di TV ku kan juga bagian dari promosi. Ah, iya. Kami sudah punya beberapa baliho besar. Baliho, ya, kemudian iklan ada. di TV. Kemudian juga kami berkoordinasi juga, berkolaborasi karena kita bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Okay. Yang mana kami punya balai pengembangan teknologi informasi komunikasi pendidikan. Ya. Tentu kami juga berkolaborasi dengan balai ini, termasuk memberikan informasi kepada satuan pendidikan, khususnya SMA, SMK, dan SMP. Ya. Selain itu juga tentu kepada pemerintah kabupaten kota selaku pemangku kewenangan layanan pendidikan SD dan SMP. Ya, Di antaranya ada beberapa lomba yang sampai di tingkat nasional pun, kita harus berkolaborasi dengan kabupaten. Okay. Dan ini sebetulnya langkah yang kita lakukan tidak hanya secara fungsional, tetapi secara hierarki juga sudah kita lakukan, fungsional kita lakukan, dengan dimensi teknologi media juga sudah kita lakukan. Nah, 
tentu ini bukan menjadi hal yang terbaik ya. yang terbaik yang seperti apa yang terbaik adalah apapun yang dilakukan oleh Museum Ronggo Warsito diketahui ya. kemudian diikuti dan memberi manfaat kepada masyarakat Baik. itu yang terbaik Baik, Pak Godan dan juga Pak Zaki Tadi Pak Eri sampaikan bahwa apapun yang dilakukan Museum Ronggo Warsito Tujuannya adalah diketahui oleh masyarakat Dan diikuti Nah ini pasti tim kreator ini berperan penting Begitu ya untuk ya. membuat suatu Video, tayangan Atau aplikasi atau apapun Itu yang bisa menarik minat masyarakat Apa yang sudah dilakukan Pak Godam? Iya, kalau kami selalu duduk bareng Gitu sih Mbak ya, duduk bareng Kemudian melakukan brainstorming Terus kemudian yang lagi tren apa nih gitu ya terus dari hal-hal tersebut nanti bisa kita kombin untuk bikin konten atau media promosi yang menarik tentunya tiktok contohnya ya tiktok bisa oke Kalau... nanti kita bicara di tiktok ya oh, tapi kita bisa harus aja. break dulu Pak <laughs> tetaplah bersama kami di special talk show kami akan segera kembali Sejak ditemukannya coronavirus disease 19, kini penyebarannya sudah mencapai puluhan negara. Virus ini bahkan sudah menelan korban belasan ribu jiwa. Bagaimana gejala terkena virus corona? Pada umumnya, pasien mengalami gejala demam selama 14 hari. Demam disertai batuk kering, sesak napas berat, dan juga pusing. Dengan bertambahnya kasus suspek corona di Indonesia, setidaknya ada 58 rumah sakit di Jawa Tengah yang menjadi rujukan. Antara lain RSUP Dr. Karya di Semarang, RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal, dan RSUD Dr. Buwar di Surakarta. Cegah penyebaran virus corona dengan cara menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan memakai masker. Tunda berpergian ke tempat jauh atau ke tempat keramaian lainnya. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talk Show menjaga eksistensi Museum Ronggo Warsito di masa pandemi. Baik, saya ke Pak Godan dan juga Pak Zaki. Tadi kita sampai di TikTok ya, ini yang lagi kekinian. Istilahnya Pak Eris kekinian, begitu. Apa yang dilakukan Pak Godam? Iya. Sudah bikin TikTok? Iya, jadi salah satu konsep kami di tahun ini juga nanti rencana ada TikTok ya Mas ya. Iya. Jadi biar istilahnya kita ngikut apa yang sedang update atau kekinian, tapi juga tentu kontennya tidak hanya joget-joget ya Mbak ya. Kan kami sepanjang tahun ini sudah memproduksi banyak sih, banyak eh, apa namanya media promosi, uh -huh. seperti animasi 3D Rangga Wasita tadi kan, Ronggo dan Sita ya seperti itu ya, yang sudah tayang, tadi sudah dijelaskan sama Pak Eris, Baliho di Videotron seperti itu sudah tayang di eh, depan Paragon dan Pemuda, dan satu lagi itu di Unisbang itu juga termasuk konten kreatif yang kami hasilkan. Okay. Nah kemudian kalau mau simple bisa aja langsung kita bikin TikToknya, akun TikTok terus kita share video-video yang sudah ada. Mm -hmm. Tapi juga tentu nggak nggak sesimpel itu ya nanti biar kami pikirkan gimana supaya videonya itu atau kontennya lebih bagus, lebih disukai oleh uh, user seperti itu. Dan edukatif Betul, tentu edukatif harus ikut terus Iya uh, Pak Zaki, apakah ya. ada channel Youtube khusus untuk Museum Ronggo Wersito? Ada, jadi uh, yang sudah kita buat selama ini Hampir semua platform media sosial kita punya Seperti Youtube, Instagram, Facebook, Twitter Dan satu lagi kita ini memang menambah ingin TikTok Jadi media informasi dari Museum Ronggo Wersito Ingin kita masukkan melalui media TikTok yang sedang booming Iya, Pak gitu. Zaki boleh diinformasikan kepada pemirsa spesial talk show yeah. untuk Instagramnya dan akun media sosial oh, yeah. Ronggo Warsito. Oke, okay. teman-teman semuanya uh, bisa follow Instagram Museum Ronggo Warsito di @museumronggowarsita, kemudian di Facebook Ronggo Warsita Museum, 
di Twitter at Museum Jateng dan di Youtube Museum Rangga Warsita.